প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলা শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন স্যাবলুন হেলথ টিপস অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরি আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে অটিজম অটিজম নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ফাহমিদা ফেরদৌস মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসা ভাষাবিদ সহকারী অধ্যাপক জেডে শিকদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আসুন ম্যাডামের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নেই অটিজম নিয়ে টুকিটাকি অনেক কিছু আমরা আজকে কথা বলবো অটিজম নিয়ে অটিজম আমাদের কাছে কম বেশি পরিচিত একটা শব্দ কিন্তু অনেক কিছুই আমরা এখনও জানি না তো প্রথমেই জানবো আপনারা কখন বলছেন এটা অটিজম অটিজম বলতে আমরা যেটা সংজ্ঞায় বলে থাকি যে অটিজম মস্তিষ্কের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের বিকাশমূলক একটা বই করল মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব হচ্ছে যে মানুষের শারীরিক বৃদ্ধির সাথে সাথে মনের বিকাশ হয় মনোগত তত্ত্বের মধ্যে থাকে একটা মানুষের কল্পনা ইচ্ছা স্বপ্ন ভালো লাগা ভালোবাসা এই জিনিসগুলোকে ভাষার মাধ্যমে কারো কাছে প্রকাশ করা এবং অন্যের মনেও যে এগুলোর অবস্থান আছে সেগুলো বুঝতে পারাটাই হলো মনোগত তত্ত্ব একটি শিশুর মধ্যে দেখা গেছে এই তত্ত্বের গুলোর বিকাশে বিকাশে এক ধরনের বৈকল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে ম্যাডাম অটিজম কেন হয় অটিজম হওয়ার আজ পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত কোনো রকম মানে কারণ যে এই রোগ এই কারণের জন্য এটা হচ্ছে এই ধরনের কোনো মানে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি তবে ধারণা করা হয় কিছু কিছু জিনগত কারণে এই অসুবিধাটা হয়ে থাকে এটা কি বংশগত একটা রোগ অনুমান করা হয় কিন্তু এখনও প্রমাণিত না তাহলে কারা ঝুঁকিতে আছে ঝুঁকি দেখেন এই রোগটা আমরা যেহেতু বলছি মনোরোগ শিশুদের মনোরোগের বিকাশে বই করলো এই রোগ যে কোনো বয়সে যে কোনো মার যে কোনো পরিবারের ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে কারণে যে কোনো সময় হতে পারে যে এদের হবে এদের হবে না এই ধরনের কোনো মানে আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত কোনো প্রমাণ জানা যায়নি এমন কিছু আছে যেটা আমি বুঝতে পারবো যে গর্ভে শিশুটি এই সমস্যাটাই আছে না এখন পর্যন্ত কোনো রকম পরীক্ষা দিয়ে বুঝা যাচ্ছে না যে একটা টেস্ট করে বুঝা যাবে না তবে একটা শিশু বা আমরা যে আমাদের মনে দুঃখ কষ্ট আবেগ বলেন এগুলো প্রকাশ করে থাকি ভাষা দিয়ে ভাষা যাকে আমরা বলি হলো ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা মানে শুধু কথা না আমরা যখন কথা বলি কথার সাথে কিন্তু আমি আই কন্ট্যাক্ট প্রথম আমাদের যোগাযোগই হয় চোখাচোখি করে এই যে মনের ভাবগুলো প্রকাশ করে ভাষা দিয়ে ভাষা বিকাশের কিছু পর্ব আছে যেমন একটা শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন কিন্তু সে কান্না দিয়ে জানায় যে আমি আসছি তারপর বয়স অনুযায়ী সে এক সময় ব্যাবলিং করে এক বছর বয়সে সে কিন্তু একটা মিনিংফুল কথা বলে এবং যখন আমরা শিশুকে কোলে নেই দেখা যাবে যে ও চোখের দিকে আই টু আই কন্ট্যাক্ট করে এই যে ভার্বাল এবং নন ভার্বাল যেই বিষয়গুলো আছে এই প্রকাশে যদি ভাষা বিকাশের প্রকাশে যদি বিলম্ব হয় যে কেয়ার গিভার বা শিশুকে যত্ন আদি করেন বিশেষ করে মা যদি খুব বেশি করে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করেন তাহলে জন্মের মানে তিন বছরের মধ্যে এ রোগটাকে ধরা যাবে যে শিশুর ভাষা প্রকাশে সে পিছিয়ে আছে এমন কি হতে পারে যে অনেক বাচ্চারা একটু দেরি করে কথা বলে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আমি বলবো যে যদি কোনো শিশু এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে মানে আমরা ভাষাবিদ যারা আছি বলে থাকি যে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে কোনো শিশু যদি মিনিংফুল বা অর্থপূর্ণ শব্দ না বলে না বলে যেমন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের বা শব্দের একটা একটা কি অর্থ থাকবে যেমন ছোট একটা শিশু মা মা বলে ডাকলে আমরা বুঝি যে ওর একটা কোনো অসুবিধা হয়েছে তাই না প্রত্যেকটা শব্দই একটা অর্থ বহন করবে যখন এই শিশুর অর্থে বা ভাষা প্রকাশে বিলম্ব ঘটবে তখনই আমাদেরকে খুব মনোযোগ দিতে হবে এবং এ কথা বলার কোনো অবকাশ নাই যে ও দেরি করে শিখবে দেরি করে কেন শিখছে এর পিছনে কারণ আছে যেহেতু ও পিছিয়ে যাচ্ছে পিছিয়ে পড়া শিশুদেরকে তো আমরা পিছিয়ে রাখবো আরও দুই দিন দেখি তিন দিন দেখি এতে তো তার অসুবিধা আরও গুরুতর হবে কারণ বলা হচ্ছে পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে যে কোনো শিশুর মানুষ মনের গঠন সাথে সাথে ভাষার যে গঠনটা হয়ে যায় প্রজ্ঞা কাঠামোতে ঘাট ধারণ করে যায় অতএব যত বেশি বয়স বাড়তে থাকবে তত তো সে তার প্রজ্ঞা কাঠামো 
বা কগনিশন তার বুদ্ধিতে ওইটাকে ধারণ করতে পারবে না ধারণ ক্ষমতা কমে যাবে এই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেউ যদি দেরি করে শিশু কথা বলে বা কোনো আচরণগত সমস্যা দেখা যায় তাহলে তাকে তত তাড়াতাড়ি মনোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে অনেক বাচ্চা যখন কথা বলে দেরিতে বা মা ভাবে যে না এই কথা বলছে দেরিতে বা বংশই হয়তো আছে যে বাচ্চারা কথা বলে একটু দেরিতে ঠিক কখন আমরা ডাক্তারের কাছে যাব যখনই মনে হবে যে এক থেকে দেড় বছরে সে ইয়া অর্থপূর্ণ কথা বলছে না সারা দিন একা একা থাকছে চুপ করে থাকছে এর জন্য দু বছরের জন্য ওয়েট করার দরকার নেই কেন আমি অপেক্ষা করে শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলবো যখনই আমি মনে করব যে ওর একটু কথা হচ্ছে আমরা গিয়ে একটু যে কোনো ডাক্তারকে দেখাতে তো কোনো পরামর্শ নিতে তো কোনো অসুবিধা নাই তার কাছে গিয়ে যারা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এখন আপনি আমি যেমন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আমি কিন্তু চোখ নিয়ে দেখাশোনা করব না চোখ সম্পর্কে আমি জানি না অনেক সময় অনেক বাবা মা হয়তো না বুঝে অনেক ডাক্তারের কাছে যান তারা বলেন যে বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আমরা যারা ভাষাবিদ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আমরা বলি না যে কোনো সমস্যাকে জন্য শুরুতেই শুরুতেই তার ইন্টারভেনশন বা চিকিৎসাতে নিয়ে আসা কারণ শুরুতে যত তাড়াতাড়ি একজনকে রোগ নিরাময় সম্ভব হয় দেরি হয়ে গেলে আসলে এটা সবার জন্য অসুবিধা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষেত্রে এই বাচ্চাটাকে ঠিক করার ক্ষেত্রে বা তাকে হেল্প করার জন্য আপনাদের কি কি অপশন আছে আমরা তো বলি যে চিকিৎসার একটা শিশুকে এটা হককে বলি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এই অনেকে মিলে এই চিকিৎসা করা হয় কিন্তু রোগটাকে নির্ণয় করবেন একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কারণ এখন যে কোনো বিশেষজ্ঞই যেমন চোখ চোখ কান নাক বলেন গাইনি বলেন হয়তো দেখে বলবেন না বাচ্চাটার আচরণগত সমস্যা কিন্তু বাচ্চাটার কোথায় আচরণগত সমস্যা এটা কি শিশুর ডেভেলপমেন্টাল বা বিকাশমূলক সমস্যা না এটা কি পরিবারের সমস্যা একমাত্র কিন্তু বিশেষজ্ঞ যারা তারাই বলতে পারেন রোগ নির্ণয় হওয়ার পরে কার কাছে আইকিউ কারো কাছে আইকিউ টেস্ট হতে পারে কারো কাছে স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির জন্য যাবে কারো কাছে সেন্সরি বা বিহেভিয়ারাল থেরাপি অকুপেশনাল থেরাপির জন্য যাবে হ্যাঁ এটি স্টেপ বাই স্টেপ হবে কিন্তু প্রথম রোগ নির্ণয় সাধারণ দর্শক হিসেবে আমি যদি জানতে চাই রোগটা কি ভালো হয় অটিজম আসলে লাইফ মানে সারা জীবনের জন্য একটা রোগ যেমন যার ডান হাত নাই অথবা যে জন্মান্ধ সে কিন্তু চোখ কোনো দিন পাবে না কিন্তু সে তার চোখ নাই তাতে কি আছে সে তার অন্যান্য যেই অ্যাবিলিটি বা সামর্থ্য আছে সেগুলো দিয়ে আমরা বলি সে সামনে আগায় যাবে সে একটা অর্থপূর্ণ জীবন অতিক্রম করবে এসব পেশেন্টদের মানে নিয়ার নর্মাল লাইফ পাওয়ার কথাটা হ্যাঁ যদি শিশুকে সঠিক সময় রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার আওতায় আনা হয় তাহলে একটি শিশু নর্মাল জীবন নর্মাল জীবন অতিবাহিত করতে পারবে কিন্তু আমরা বলি না যে অটিজম ভালো হয়ে যাবে জন্মান্ত লোক তো কখনো চোখের আলো দেখে না কিন্তু সে একটা সুন্দর লাইফ জীবন অতিবাহিত করবে ঠিক অটিজম ভালো হবে না কিন্তু সে এক যদি নির্ণয় করা হয় চিকিৎসার আওতায় আনা হয় তা আপনাদের হাতে এখন কী কী অপশন আছে এটা জানার আগে আমি জানতে চাইবো বাংলাদেশে বর্তমানে অটিস্টিক শিশু সংখ্যা কীরকম আসলে জরিপে দেখা গেছে জিরো পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট এক হাজার শিশুর মধ্যে ঠিক আছে এটা দু হাজার মানে দু হাজার সালের একটা জরিপ তো আমরা এক এক সময় হয়তো আমরা বলছি যে বাড়ছে আসলে বাড়ছে না আমাদের তো চিকিৎসার এবং সাথে সাথে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সরকারি পর্যায়ে যে উদ্যোগ নিয়েছেন যথেষ্ট প্রশংসনীয় এটা নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন ছিল না আপনি যে লক্ষণগুলো বললেন সেটা কিন্তু আসলে একজন শিক্ষিত বাবা মাই খুব বেশি মানে খুব দ্রুত এগুলোকে শনাক্ত করতে পারবে কিন্তু আমরা যদি একটু ঢাকার বাইরে যাই একটু গ্রামের দিকে সেক্ষেত্রে তো বাচ্চাদের অটিস্টিক হওয়ার চান্স থাকে সেক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের জন্য সরকারি পর্যায়ে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সরকারি পর্যায়ে শিশুদের জন্য উদ্বেগ যথেষ্ট প্রশংসনীয় কারণ আজকে সরকারের কারণেই একদম রুট লেভেলে যারা আছেন তারাও অটিজম শব্দটা শুনেছেন এবং প্রত্যেকটা সরকারি হাসপাতালে জাতীয় মানসিক হাসপাতালে একটা শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে এবং প্রত্যেকটা সরকারি হাসপাতালে একটা শিশু বিকাশ কেন্দ্র আছে এবং মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের একটা বিভাগ আছে অতএব চাইলেই যদি কোনো মা মনে করেন যে আমার শিশুটা তো এখনও বয়স হয়ে গেছে কথা কয় না কি করা যায় ওনারা কিন্তু মনোরোগ বিদ্যা বিভাগে চলে আসতে পারবে ওনারা চাইলে শিশু বিকাশ কেন্দ্রে চলে আসতে পারবে কিন্তু এই যে কথা বলছে না বা আমার শিশুর প্রতি আমাকে আর একটু মনোযোগ দিতে হবে এই অ্যাওয়ারনেসটা যাতে বাড়ে সেক্ষেত্রে আপনারা কী কী পদক্ষেপ সেই ক্ষেত্রে তো আমরা বিভিন্নভাবে এই যে 
আপনাদের অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে বিভিন্নভাবে সরকারি পর্যায়ে যারা কাজ করছেন তারা মাঠ কর্মী দিয়ে বা যারা এগুলোর মানে আওতায় মানে অ্যাওয়ারনেসের আওতায় নিয়ে আসছেন যাতে একদম ঠিক বয়সেই যেন বাবা মা ধরতে পারে একদম আর্লি স্টেজে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো যেন ধরা হয় বা আচরণগত সমস্যা হলে যেন বুঝতে পারে বাবা মা আসতে পারেন করা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের জন্য অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবার আসি ম্যাডাম একটু চিকিৎসার ব্যাপারে আপনি বলছিলেন যে এটা একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ তো এখানে কী কী জিনিসগুলোর প্রতি আপনারা নজর দেন প্রথমেই বলেছি যে প্রথমে রোগ নির্ণয় রোগ নির্ণয়ের পর প্রথম প্রথম চিকিৎসাটাই শুরু করা উচিত স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি সেটা কি মানে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে আসলে স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি এই না যে দাঁত দেখাবেন চোখ দেখাবেন বাচ্চার সাথে বেশি বেশি কথা বলবেন যান ঠিক হয়ে যাবে বড় হওয়া ঠিক হয়ে যাবে বেশি বেশি করে করেন ঠিক হয়ে যাবে বাচ্চা তা না স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি যদি কোনো বিশেষজ্ঞ দিতে চান তাকে হয় এই বিষয়ে ট্রেনিং করতে হবে অথবা লিঙ্গুইস্টিক্স ভাষা বিজ্ঞান ভাষা তত্ত্বের উপর তার একটা ডিগ্রি থাকতে হবে তার লেখাপড়া থাকতে হবে আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিজ্ঞান একটা বিভাগই আছে সেখানে চিকিৎসা ভাষা বিজ্ঞান নামে একটা হ্যাঁ পার্ট আছে তার কাজ হলো যে রোগের কারণে ভাষার কোন কোন উপাদানগুলো নষ্ট হয়ে যায় যেমন ভাষার মধ্যে অনেক উপাদান আছে যেমন ধ্বনি তত্ত্ব ধ্বনি এই যে আমি আপনি কথা উচ্চারণ করছি এর একটা রুলস আছে একটা নিয়ম আছে ধ্বনি উচ্চারণ যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে কিন্তু মিনিং হবে না কয়েক জায়গায় যদি আমি ত বলি হবে হবে না এটাকে বলে ধ্বনি তত্ত্ব শব্দ শব্দ উচ্চারণেও একটা সুন্দর নিয়ম আছে ধ্বনি তত্ত্ব শব্দ তত্ত্ব বাক্য তত্ত্ব এবং প্রায়োগিক প্রয়োগ করারও একটা নিয়ম আছে এই নিয়মগুলি কোনো কোনো রোগে মানে এগুলো ইম্পেয়ার হয়ে যায় বা ডিসঅর্ডার বৈকল্য দেখা দেয় তার মধ্যে অটিজম একটি যারা লিঙ্গুইস্ট বা ভাষাবিদ তারা শিশুর কোন উপাদানটা নষ্ট হয়েছে কি পরিমাণে নষ্ট হয়েছে তাকে নির্ণয় করেন নির্ণয় করে একটা নিয়মের মধ্যে একটা যে এক বছরের বাচ্চা তাকে যদি বলা হয় যে ওর সাথে আপনি বেশি বেশি করে কথা বলবেন তাহলে বাবা মা কি কথা বলবে এক বছরের শিশু বলবেও একটা শব্দ কথা এক থেকে দেড় বছরের শিশু এবং সে বুঝবেও একটা শব্দের কথা সে কিন্তু আপনি যদি বলেন যা ভাত খেয়ে ভাত খেয়ে আয় ও কিন্তু এত বড় শব্দ নিতে পারবে না প্রজ্ঞা কাঠামোতে নিতে পারবে না অতএব যে আপনার আমরা তো সবাই চিন্তিত যারা একটু মানে মাঠ পর্যায়ে বা যারা একটু লেমেন তাদেরকে নিয়ে আমরা চিন্তিত বাবা মা যদি একটু খেয়াল করে যে শিশুটার কোথায় অসুবিধা একটা শব্দেও কথা বলতে পারছে না এবং বুঝতে পারছে না এই যে একটা শব্দ দিয়ে তাকে ইন্টারভেনশানটা দিতে হবে হ্যাঁ একটা রুটিন করতে হবে সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত শিশুকে একটা রুটিন করে দিতে হবে কারণ আমরা বলছি যে বিভিন্ন সিচুয়েশানে আমরা এক এক সময় আজকে এই পরিবেশে আমরা যেভাবে আবেগ প্রকাশ করছি আমরা কিন্তু বাসায় সেভাবে করি না অতএব কোন পরিবেশে শিশু কি কথা বলবে একজন ভাষাবিদ সেটা বাবা মাকে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং হাতে কলমে শিখিয়ে দেবেন আর বাবা মা এটা বাসায় গিয়ে চর্চা করবেন এরকম মানে থেরাপিটা কতদিন নিতে হতে পারে এটা থেরাপিটা নিতে হতে পারে যতদিন একটা শিশু নিজ থেকে নিজ থেকে নিজের মানে বয়স অনুযায়ী নিজের মনের ভাবটা প্রকাশ করতে বাচনিক এবং অবাচনিক উপায়ে প্রকাশ করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত এটা নিয়ে যাবে কিন্তু নেওয়ার বয়স কিন্তু বারবার আমরা বলছি পাঁচ থেকে সাত বছর এরপরে আর নিলে সম্ভব না একটা শিশু আপনি দেখবেন প্রায় কোনো কোনো শিশু মিউট কথা বলে না কিন্তু অটিজম শিশু এর কারণটা হচ্ছে তার যে উপাদানগুলো ছিল হ্যাঁ তার উপাদানগুলো ছিল সেই উপাদানগুলো বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রজ্ঞা কাঠামো ধারণ ক্ষমতা কমে যায় কমে গেছে একটা পর্যায়ে সে মিউট হয়ে গেছে হয়তো ডায়াগনোসিসে দেরি হয়েছে অথবা বাবা মা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা বলছি যে বাবা মা মনে করেন যে আমি স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট আসবে এক ঘন্টা কাজ করবে বা স্কুলে দুই ঘন্টা থাকবে বা শেষ আসলে কিন্তু তা না সার্বক্ষণিক একটা প্রক্রিয়া উনি যে স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট সে আপনাকে নিয়মটা দেখিয়ে দেবে কিন্তু বাবা মাকেই আরও অ্যাক্টিভ হতে হবে অ্যাক্টিভ হতে হবে একজন বাবা মাই পারেন একটা শিশুকে অর্থবহ জীবন দিতে কোনো কেয়ার গিভারের পক্ষে একজন স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিকে এক ঘন্টার জন্য স্কুলে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বড় তিন ঘন্টার জন্য বাকি সময়টা তো তাকে ইন্টারভেনশানের মধ্যে রাখতে হবে ম্যাডাম এই থেরাপিগুলো বা চিকিৎসাগুলো কি ব্যয়বহুল না একদমই ব্যয়বহুল না কারণ শিশু বিকাশ কেন্দ্রে তো যখন যাবে এখানে বা যে স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট আছেন 
উনি তো এটা নির্ণয় করবেন উনাকে একটা রুটিন করে দিবেন আমার কাছে মনে হয় ওখানে গপেন যে হাসপাতালে ওখানে তো একটা টিকেটের দাম মাত্র 20 টাকা 20 টাকায় সে এই সার্ভিসটা নিতে পারবে কিন্তু সার্ভিসটা নেওয়ার পরে ঘরে বসে থাকলে তো হবে কন্টিনিউ করতে হবে এবং বাবা মাকেও অ্যাকটিভলি এটা পার্টিসিপেট করতে হবে ম্যাডাম অটিজমের সাথে অন্য 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 আর কোনো মানসিক রোগ কি থাকতে পারে না হ্যাঁ থাকতে পারে অটিজমের সাথে আপনার আমরা যেটাকে বলি মৃগী রোগ এপিলেপসি এপিলেপসি থাকতে পারে তার সাথে খিচুনি খিচুনি থাকতে পারে তাতে মানে বিহেভিয়ারাল অ্যাগ্রেশনমূলক মানে অ্যাগ্রেশনমূলক ভায়োলেন্ট বিহেভিয়ার তার থাকতে পারে এই জন্য শুধু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ যে শুধু মানে রোগ নির্ণয় করবেন তা না এবং একটা শিশুর মধ্যে যদি আগ্রাসনমূলক আত্মঘাতীমূলক বিহেভিয়ার থাকে ওই ওই আচরণটাকে ওই আচরণটাকে কন্ট্রোল করার জন্য উনি একটা ওষুধও দিতে পারবেন ওষুধ দেওয়া এটা শুধু আমরা যে ওষুধটা দিচ্ছি নিজে তা না এটা সারা বিশ্ব স্বীকৃত দেওয়া যে দুইটা ওষুধ পরীক্ষিত ওষুধ হ্যাঁ পরীক্ষিত ওষুধ একটা শিশু মানুষের জীবন দেওয়া একটা হ্যাঁ রোগী নিয়ার নরমাল লাইফ হ্যাঁ নিয়ার নরমাল লাইফ একটা রোগীকে বা একটা মানুষকে জীবন দেওয়া জীবন হরণ করা আমাদের কাছে না ম্যাডাম আরেকটা প্রশ্ন যে ধরেন শুধুই অটিস্টিক আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে কি তা আপনারা কোনো ওষুধ দেন যদি আচরণ বিশেষ করে যদি সে শান্তশিষ্ট শিশু হয় সেক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় সাথে ইন্টারভেনশানে চলে যাবে কিন্তু সে যদি খুব অস্থির হয় এই যে আপনি বলেন সাথে কি থাকতে পারে হাইপার অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে ইপিলিপসের কারণে অসুবিধা থাকতে ইপিলিপসে মানে অন্য রোগের চিকিৎসা অন্য রোগের চিকিৎসাও সাথে সাথে চলবে আচ্ছা আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে ম্যাডাম আমাদের দর্শক অনেকে আছেন হয়তো যাদের ঘরে আসলে একটা অটিস্টিক শিশু আছে এবং তারাই জানেন যে তাদেরকে কি পরিমাণ কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাদের জন্য আপনি কি আশার বাণী দিতে চান এরকম একটা বাচ্চা যদি আর্লি ডায়াগনোসিস হয় তাহলে তার নিয়ার নর্মাল লাইফ লেখাপড়া বা একটা ভালো জব বা পরবর্তীতে বিয়ে সাদি এগুলো কি সম্ভব না সম্ভব অবশ্যই সম্ভব এবং আমি দু হাজার চারে মানে এম বি বি এস পাশ করেছি এরপর থেকে আমি এই শিশুদের নিয়েই কাজ করছি আজকে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি অনেক ধরনের গবেষণামূলক কাজে সম্পৃক্ত মানে এগুলো নিয়ে করেছি আসলে যদি আমরা বলছি অটিজম শিশুদের দিয়ে সম্ভব না যদি কোনো নর্মাল শিশু ঠিক মতো বাবা মা দ্বারা পরিচালিত না হতে পারে সেও কিন্তু লাইনচ্যুত হয়ে যায় বকে যাচ্ছে ঠিক নর্মাল হলে সে ভালো হবে তা না অটিজম হলে ভালো হবে না এই ধরনের কোনো কথা না যদি বাবা মা সঠিক সময়ে যাকে বলে একটু অমানবিক পরিশ্রম পরিশ্রমটা কিন্তু একটু অমানবিক আমরা বলি অমানবিকই হ্যাঁ অনেক পরিশ্রম করতে করতে পারেন তাহলে একটা শিশু একটা সুন্দর অর্থবহ জীবন অতিক্রম করতে পারবেন এবং পারছেন করেছেন এই ধরনের আমরা আশা করেছি অনুষ্ঠানের একদম শেষ দিকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আগামী কোনো পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবার দেখা হবে আপনি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আপনাকে শুনলেন তো অটিজম এমন একটি রোগ আপনি যদি শুরুতে একটু সতর্ক থাকেন এবং লক্ষণ দেখা মাত্র দ্রুত চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হন তাহলে আপনার শিশুকে দিতে পারেন একটি অর্থবহ জীবন দর্শক সময় হয়ে গেল আজকের অনুষ্ঠানে স্যাবলন হেলথ টিপস দেখবার চলুন দেখে আসি কি আছে আজকের টিপসে মানসিক রোগ কি এবং কেন হয় অন্য সব রোগের মতোই মানসিক রোগ যে কোনো বয়সের মানুষের হতে পারে সমাজে বেশ কিছু ধারণা আছে যেমন কেউ যদি অস্বাভাবিক আচরণ করে তবে ধারণা করা হয় যে তাকে জিন পরি আসর করেছে অনেকে আবার খারাপ বায়ু শরীরে লেগেছে বলে থাকে অনেকে ধারণা করে থাকে যে তাকে বান মারা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাগুলো পুরোপুরি ভুল এবং ভিত্তিহীন সময় মতো সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করলে মানসিক রোগ পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব জেনে নেই মানসিক রোগের কারণগুলি কি প্রচণ্ড পরিমাণে পারিবারিক অশান্তি সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যার কারণে দুশ্চিন্তা দ্বিধাদ্বন্দ অনেক ক্ষেত্রে বংশগত কারণে মানসিক রোগ হতে পারে শারীরিক কারণেও মানসিক রোগ হতে পারে শারীরিক দুর্বলতা টাইফয়েড মাথায় আঘাতজনিত প্রদাহ অল্প বয়সে পুষ্টিহীনতা ভিটামিনের অভাব বিষক্রিয়া বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ফলে মানসিক রোগ হতে পারে মানসিক রোগের লক্ষণ অতি উত্তেজনা অতীত চঞ্চলতা প্রলাপ বকা বিক্ষুব্ধ অথবা আক্রমণাত্মক আচরণ জিনিসপত্র ভাঙচুর করা ইত্যাদি মানসিক রোগের লক্ষণ উদাসীনতা হঠাৎ চুপ হয়ে যাওয়া সময় মতো না খাওয়া একা একা বিড়বিড় করে কথা বলা কোনো কারণ ছাড়াই নিজে নিজে হাসা ইত্যাদি মানসিক রোগের লক্ষণ হতে পারে 
অশান্তি বা অবসাদ বিষণ্নতা কোনো কিছু ভালো না লাগা অস্থিরতা অনিদ্রা হাত পা মাথা জ্বালা পোড়া করা নিজেকে অসহায় মনে করা আত্মহত্যার প্রবণতা থাকা বুক ধরফর করা অনেক সময় স্নায়বিক দুর্বলতাও থাকতে পারে উপরোক্ত লক্ষণগুলো ছাড়াও আরও বেশ কিছু লক্ষণ আছে এজন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি দর্শক আপনারা যদি আমাদের এই অনুষ্ঠান অথবা এটিএন বাংলা যে কোনো অনুষ্ঠান দেখতে চান তাহলে ইউটিউবে লগ ইন করুন এই ঠিকানায় এটিএন বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন program অথবা www.atntube.com এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.facebook.com slash atntube program এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশের সবাইকে আল্লাহ হ